வெப் சீரீஸ் வந்து மீம் பாஸ் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரிலீஸ் ஆகுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோனி லேபோடைய ஃபஸ்ட்டு தமிழ் ஒரிஜினல் அதனால் இது நம்ம ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி ஃபன் தான் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நாட்டு மக்களுக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் வந்து காமெடி தான் ஆரோக்கியமான காமெடி அதனால் எந்தவித ஒரு ஆபாசமும் இல்லாமல் ஒரு கெட்ட பாடி லாங்குவேஜ் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான ஒரு நகைச்சி ஃபுல் ஃபேமிலி கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இந்த இது இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் புதுசாக அறிமுகம் வராங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்டர்ஸு டேரக்டர் இது முதல்ல அப்புறம் ரைட்டர் வந்து ஆகா கல்யாணம் என்ற படத்துக்கு வசனகர்த்தா அவர் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கதை எழுதியிருக்காரு அவர் தான் உருவாக்கியிருக்காரு ராஜீவ் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மேலே வந்து ஷோ ரன்னர் இருக்கார் நம்ம கோகுல் சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்து இப்போ அடுத்த படம் ஜென்டில்மேன் டூ அவர் தான் டேரக்ட் பண்ண போகிறாரு ஆகா கல்யாணம் நானி வாணி கபூர் நான் கூட நடிச்சிருக்காரு டேரக்ட் பண்ணார் அவர் தான் ஷோ ரன்னர் அருண் கௌஷிக் அவர் வந்து டிபு டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு சோம சுந்தரம் அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம மிண்டல் முரளி மூலிமா உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு நல்ல நடிகர் நம்ம ஊருக்கார் அவர் வந்து பெரிய ரோல் பண்ணுறாரு அவர் டீன் பண்ணுறாரு நான் அவருக்கு அஸ்டண்டாக பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைக்கூட்டம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விருந்தாக அவங்க எல்லாேருக்குமே அமையும் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு மறந்துடாதீங்க சோனி லைவ் சரி ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு மறந்துடாதீங்க சோனி லிவ் ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் என் கேரக்டரா என் கேரக்டர் வந்து கதிர் கதிர்ன்ற ஒரு ப்ரொஃபஸர் கேரக்டர் ஆக்சுவலாக நான் வந்து த்ரீ படத்தில் தனுஷ்க்கு வந்து டியூஷன் வந்து நினச்சிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி தான் அதை வந்து என்ன சொல்கிறது இதனுடைய டீச்சர்னு வச்சுக்கலாம் அதே ஒரு பெரிய கதாபாத்திரமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதான் இந்த கதாபாத்திரம் கதிர்ன்றது இது எப்பவுமே ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்டில் இன்றைக்குமே ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் வரும்போது எல்லா ஜென்ரேஷனும் பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து நூற்றுக்கு நூறு ஜெய்சங்கர் நடித்த படம் அப்போது வந்து நீங்கள் டான் சிவகார்த்தியனுடைய படம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கனாக்கா அதே கலாட்டா அதே ஃபன்னு அதே கலாய்ச்சல் எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் ஆளுங்க மட்டும் மாறி இருப்பாங்க காலங்கள் மட்டும் மாறி இருக்கும் ஜென்ரேஷன் மாறி இருக்கும் டெக்னாலஜி மெத்தட்ஸ் மாறி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபார்மேட் சேம் அதே மாதிரியான ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபன்ஃபில்டு ஃபார்மேட் தான் இந்த சீரீஸ்லேயும் இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக இது வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்ன நடிப்பு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குரு நடிப்பும் ரொம்ப பிடிக்கும் பசங்களுடைய நடிப்பு கலைக்கிருக்காங்க சின்ன திரையில் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆனால் படங்களில் அதிகமாக உங்களை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு யூஸ் நினச்சிருக்கீங்களா ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே சின்ன திரையிலேருந்து பெரிய லெவலில் போகிறாங்க உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்கு ஆமாம் அது எல்லாருக்குமே இருக்கும்ல நம்ம வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே வாய்ப்பு வரல அப்படின்னு நமக்கு வந்து யோசிக்க எல்லாருமே யோசிப்பாங்க ஆனால் வாய்ப்பு வர்றதுன்னு நம்மக்கிட்ட கிடையாது அது அமையணும் இறைவன் தந்த ஒரு அருளாக தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன போர்குணம் பழகு தான் எப்பவுமே ரெடியாக இருக்கணும் எப்போ நமக்கு வந்து வாய்ப்பு வரும் எப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகும்ன்றது நமக்கே தெரியாது அதனால் ரெடியாக இருக்குது யார் என்ன கூப்பிட்டாலும் உடனே போவேன் ஆனால் நம்ம வந்து இன்னும் வாய்ப்பு வரலையேன்ற ஒரு எண்ணம் என்றைக்குமே உண்டு லாஸ்ட் பார்த்த மீன்ஸ் வந்து என்ன சார் பார்த்தோன்னா சிரிச்சு விழுந்த நான் என்னை பற்றி நே நிறைய என்னை பற்றி மீன்ஸ் வச்சா நான் ரொம்ப சிரிப்பேன் நான் இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா சமீபத்தில் இது நான் அந்த பெண்ணை செய்யவில்லை அந்த பெண்ணு தான் என்ன செய்தது அப்படின்னு வந்து அவரை பிடிக்கவில்லை அவர் வந்து பிடிக்கவில்லை பண்ணு தான் அவரை பிடித்தது அப்படின்னு என்ன வச்சு போட்டிருந்தாங்க அது நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஜிஎஃப் டயலாக் இருக்குல்ல ஐ டோன்ட் லைக் வைலன்ஸ் வைலன்ஸ் லைக் மீ அது என்னுடைய டேலக் போட்டாங்க பந்து அவர் பந்தை பிடிக்கவில்லை பண்டு தான் அவரை பிடித்ததுன்னு போட்டு கீழே கேஜிஎஃப் டேலக் போட்டாங்க ஐ டோன்ட் லைக் வைலன்ஸ் வைலன்ஸ் லைக் ஸ்மீ அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சார் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா இப்படி இருக்கணும் நான் அப்பேற்பட்ட ஒரு கேட்டகரியில் தான் வந்து எல்லா மூவியுமே வந்துட்டு இருந்துச்சு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலச்சந்திரன் சாரோட மூவிகளாக இருக்கட்டும் ஸோ இங்கே அப்போ வரக்கூடிய மூ மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப அவங்கள கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்களேன் அவங்களுக்கு எதுக்க வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றினா ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேஷனு வே வேலைவாய்ப்பு இதெல்லாம் வேண்டாங்க நிச்சயமாக ஜாலியாக எடுப்போம் இப்பே
ஸோ அதை நிறைய ஆழமாக நிறைய பேர் மக்களுக்கு சொல்லணும் நிறைய பெரிய லெவல் ரீச் ஆகணும் அதே மாதிரி லைக் மைண்டட் திங்கிங் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ தான் அந்த படம் கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக நம்மளை மாதிரி திங்க் பண்ணுற படம் அப்படின்றது தான் அதனால தான் வந்து அந்த ஜென்ரேஷன் மாறும்போது அப்பாக்கள்லாம் மாறிட்டாங்க புரியுதா உங்களுக்கு அப்பாலாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டா ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டு முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மூஞ்சி பார்க்குறது செவ்வரு வரும் போது எட்டி பார்ப்பாங்க நிறைய பேர்லாம் அந்த மாதிரி ஃபேமிலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க அவங்க அப்பா வந்து பேர் வச்சு கூட கூப்பிட மாட்டார் ஏ இன்னும் கூப்பிடுவார் அந்த பையன் வந்து இப்படி செவ்வரில் பாடி தான் அந்த புது புது அந்த கல் குளிர மாதிரி அவர் அருணாமல் இப்படி தான் எட்டி பார்ப்பான் இவ்வளோ தான் இருக்கும் மூஞ்சி அந்த மாதிரி அப்பா கூட நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேருமே உட்காந்து ஷாப்பிங் போகிறாங்க சினிமாவுக்கு போகிறாங்க டேவிங் ட்ரிங்க்ஸ் டுகெதர் அந்த மாதிரி அப்பாக்கள்லாம் இப்போ மாறிட்டாங்க ஸோ ஜென்ரேஷன் தான் மாறிடுச்சு மெத்தட்ஸ் மாறிடுச்சு ஆனால் காலேஜ் அப்படிங்கிறது அப்படி தான் என்ன <laughs> 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 இது ரொம்ப ஒரு கிளீன் காமெடி பேஸ் பண்ண ஒரு ஹியூமர் நம்ம குடும்பத்தோட எல்லாருமே பார்க்கலாம் லைக் ஐயோ இது ஏதாச்சும் தப்பான சீன்ஸ் வருமா இல்லை குழந்தைங்க பார்க்குறதா அப்படிலாம் வந்து யாரும் யோசிக்கவே வேண்டாம் லைக் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம் அண்ட் பிகாஸ் இதில் வந்து அவ்வளோ ஒரு காமிக் சென்ஸையும் தாண்டி ஒரு இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் ஸ்டோரி லைக் ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் டு ராஜீவ் சார் கிரியேட் அஃப் த ஷோ அண்ட் விச் இஸ் லைக் சூப்பர்வைஸ் பை கோகுல் சார் லைக் இது அண்ட் ஹீஸ் அ ஷோ ரன்னர் அண்ட் அவ்வளோ அந்த டைரக்ஷனில் வந்து அவ்வளோ எம்ஃபசைஸ் பண்ணி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அருண் சார் அண்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக தெரியும் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இட்ஸ் அதான் சொல்கிறேன் அது ரொம்ப 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 அழகாக வந்திருக்கு எனக்கு வந்து இது டெபியூ ஷோ நான் வந்து நந்தினி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் நந்தினி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மீன் பாய்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா லைக் நீங்கள் ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காலேஜ் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி தான் அந்த ஸ்டோரி லைன் மொத்தமாகவே வந்து ஒரு காலேஜ் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டீம்க்கு எதிர்த்து எப்படி வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு லூப் ஹோல்லாம் தாண்டி எப்படியெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து கதை அது வந்து இதில் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்லிங்களை கூட வந்து அவ்வளோ ஒரு எவ்வளோ என்ன சொல்கிறது எஃபர்ட் போட்டு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நியூ சீ த இது ஷோ இட் செல்ஃப் யூல்லோ நாங்கள் டப்பிங் அப்போலாம் பார்க்கும் போதே வா ஓ நம்ம இப்போ தான் நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பேசுகிறோம் ஐ ஃபீல் லைக் இஃப் யூஆர் லைக் ரியலி இன் டூ வாட்சிங் ப்ராப்பர் தமிழ் செட் காம்ஸ் பிகாஸ் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய காமெடி அந்த ஜாண்டாவில் வந்து சீரீஸ்லாம் பெருசாக வந்தது இல்லை மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் முன்னாடி ஒரு ரமணி வர்சஸ் ரமணி அந்த தாண்டி ஒரு ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இல் ரியலி ரியலி மேக் ப்ராப்பர் மார்க் மீ பாய்ஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சோனி லெவலில் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்றைக்கி குரு சாரோட சேர்ந்து நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ஓ குரு சார் மட்டும் இல்லை படவா கோபி சார் கூட நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் எனக்கு எனக்கு இதான் டெபியூ நான் நட் நினச்சே பார்க்கல நான் நடிக்கலாம் வருவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரு காஸ்டிங் டேரக்டர் பார்த்து ஓ நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டனால கிடச்ச ஒரு ரொம்ப எதேச்சமான கிடச்ச ஒரு ஆக்சிடென்டல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டே வந்து குரு சோம் சுந்தரம் சார் அப்புறம் படவா கோபி சார் மாதிரி சச் பிக் லெஜண்ட்ஸோடு நடிக்கிறதெல்லாம் ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இன்னும் பிக் பிளஸ்ஸிங் அண்ட் அவங்களும் வந்து என்னை வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாமல் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு இங்கே எல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப அனைக்கபிளாக ரெஸ்பெக்டபுளாக சொன்னாங்க அது கற்றுக்கிட்டு ஏதோ பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இந்த ஃபஸ்ட்டு டேலாம் ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு சரி கேமரா முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு பட்டு ஃபுல்லி பேஸ் அவுட் பிகாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஃபுல்லி ஒர்த் இட் மொத்தம் எத்தனை எபிசோட்ஸ் மொத்தமாக எட்டு எபிசோட் இருக்கு அரௌண்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஈச் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உட்காந்து ஒரு பாப்கார்ன் டப்பா ஃபுல்லாக முடிச்சா நீங்கள் பார்த்துற நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக எல்லாரும் பிஞ்சு வாட்ச் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்றைக்கி காலைல எடுத்தா ரிலீஸ் ஆனால் உடனே அஞ்சு மணி நேரம் ஸ்டேட் நீங்கள் அறுபது பெருசாக இருக்குன்னு அந்த நேரத்தில் எல்லாம் பரிசெல்லாம் பண்ணி இது பண்ண போகிறதில்ல கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு போக
திரு ஏஆர் கோ கோகு கிருஷ்ணா அவர்கள் இந்த ஷோ வந்து அருண் கோஷிக் வந்து இயற்கையாக இது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சோனி லெவல் ஸ்ட்ரீம் ஆகும் அண்ட் சோனி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹிந்தியில் வந்து மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வெப் சீரீஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க லைக் ராக்கெட் பாய்ஸ் ஸ்கேம் நைன்டீன் நைன்டி டூ இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைனில் தமிழில் சோனி அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினலாக வந்து டீம் பாய்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இதில் வந்து லீட் ரோலில் வந்து ஆதித்யா பாஸ்கர் சித்தார்த் பாபு ஜெயன் நம்ரதா அவங்களாம் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு மெயின் வில்லன் ரோலில் வந்து இருக்கிற அண்ணன் குரு சோமசுந்தர் அவங்களோட வந்து நடிச்சிருக்காங்க அண்டு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் குணச்சத்திர ரோலில் வந்து அண்ணன் வந்து படவகுப்பி அவங்க பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு உண்டான ஒரு ஷோவாக இருக்கும் மீம் க்ரியேட்டர்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு மீம் க்ரியேட்டர்ஸ் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி இருக்கும் காலேஜில் வந்து இருக்கிற யங் மீம் க்ரியேட்டர்ஸ் அவங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து ஷோ ஸோ இது வந்து ஆடியன்ஸ் பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி சோனி லெவல் இது ஸ்ட்ரீம் மறக்காம வணக்கம் என் பேர் அருண் கோஷி மீம் பாய்ஸோட இயக்குனர் மீ பாய்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒரு சின்ன ஐடியாவாக ராஜீவ் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லி ஷோவோட கிரியேட்டர் வந்து ராஜீவ் மீம்ஸ் போடும் லைக் மீம்ஸ் வந்து நம்ம எல்லோரும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் ரஷ்யா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நானோட விசாரம் யார் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஐடியா தான் வந்து இந்த கதையை போயிருக்கு இந்த கதை வந்து ஒரு கேம்பஸ் ஸ்டோரி ஒரு காலேஜ்குள்ளே நடக்கிற கதை அந்த காலேஜ் டீனாக வந்து குரு சோமசுந்தரம் பண்ணியிருக்காரு காலேஜ் பசங்களா ஆதித்யா பாஸ்கர் ஜெயந்த் சித்தார்த் நந்தி தேவா நம்ருதா மற்றும் நிக்கில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களா தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆடு கூடிய ஆட்டம் அதாவது வந்து மீன் கிரியேட்டர்ஸ்க்கும் கிளீனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்டன் ஹவுஸ் கிளீன் தான் வந்து இந்த மீன் பாய்ஸ் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் சோனி லிவில் வந்து லான்ச் ஆகுது சோனி லிவ் வந்து எங்களோட ஷோக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான பிராண்டு ஏன்னா வந்து ஸ்கேம் நைன்டி எயிட் ஸ்கேம் நைன்டி நைன்டி டூ ராக்கெட் பாய்ஸ் போன்ற சூப்பரான சீரீஸில் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் ஷோயும் வந்து அவங்க அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் சோனி லெவ்வில் மீ பாய்ஸை பாருங்கள் தேங்க் யூ வணக்கம் என் பேர் நிக்கோ நான் இந்த வெப் சீரீஸ் மீ பாய்ஸ் நடிச்சிருக்கேன் இந்த கேரக்டர் பேர் டூர் ராகுல் இந்த கேரக்டர்னா ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் தான் நான் குரு சார் எல்லாம் ஒரு டீம் வரும் மீ பாய்ஸ் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு பரிசு எனக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர் என் கேரக்டருக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு கேரக்டர் இது ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அதுமாதிரி ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பார்த்து உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிருக்கோம் பிடிக்கலனா சொல்லுங்கள் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் தேங்க் யூ மொத்தம் எத்தனை எபிசோட் இருந்துச்சு இதில் எட்டு எபிசோட் இருக்குது இப்போ எல்லாமே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஈச் இப்போ எட்டு எபிசோட் இருக்குது சோனி லீவ் பற்றி சொல்லுக்கு நன்றி சொல்லுமா அதில் சோனி லீவ் பற்றி ரெண்டு சோனிலிருந்து தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது இருக்கு இப்போ ஒரு கொஞ்சம் புது டேலண்ட் ஆகும் பெரிய நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் எல்லாமே அந்த புது நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸஸ் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னா ஐ திங்க் சோனில் இஸ் பின் டூயிங் தட் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் வருது கொஞ்சம் புது கண்டென்ட் ஃப்ரெஷ் கண்டென்ட் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொன்னால் எனக்கு தோணுது சோனில் தான் தோணுது ஸோ ஐம் கிளாட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரிலீஸ் ஆகுது ஐம் ரெடி கிளாட் டெபியூ வெப் சீரீஸா இல்லை ஆல்ரெடி ஏதாவது வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நான் ரெண்டு மலையாள படம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆதித்யா பாஸ்கர் மீன் பாய்ஸ் அப்படிங்கிற சீரீஸ் வந்து சோனி லிப்பில் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த சீரீஸில் எல்லாருமே மொத்த டீமுமே ஆக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் டிரெக்டர் சார் அருண் கௌஷிக் சார் அவரோட ஏடிஸ் எல்லோரும் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க சினிமாட்டோகிராஃபர் ஜெகதீஷ் அண்ணா மொத்தமாக எல்லோருமே எடிட்டிங் அது மியூசிக் அது இதுன்னு எல்லோருமே வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் அண்ட் லவ் இதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஹெவியான ப்ராஜெக்டாக இல்லாமல் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக சந்தோஷமாக உங்கள் ஃபேமிலியோட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீ எல்லாருமே சேர்ந்து இல்லை தனியாகவே கூட பார்த்தாலும் இது வந்து ரொம்ப
ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் சோனி லைஃப்பில் மீன் பாய்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களோட ஆனஸ்டான ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போது நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் பார்த்தீங்க அதுக்கடுத்து ஏன் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அடுத்தது இது அதுதான் இப்போ என்னென்னா நல்ல நல்ல பேர் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் சில ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிச்சிது சில சில ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நான் செட் ஆவேன் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுச்சு இது பண்ணால் இது நாம் பண்ணால் மக்களுக்கு பிடிக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் போயிட்டுருக்கு நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணுறத விட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நம்மளுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராஜெக்ட் இனோவேட்டிவான ப்ராஜெக்ட் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா மீன் பாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 இனிஷியேட்டிவ் தான் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டுக்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி மீம்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு எதுவும் அவ்வளோவா வந்தது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டாக கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை இண்டஸ்ட்ரியில் அப்பா வந்து ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி செம் ஆஃப் அப்பாவும் இரு இப்போ அவரோட இடத்த ஃபீல் பண்ண முடியாது அப்படி இருந்தும் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க இது வந்து இந்த ப்ரெஷரை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ப்ரெஷர் நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை இதை எடுத்தால் தான் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னா அது யா அது யாருமே அதை எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு என் அறிவுக்கு நான் சொல்கிற விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிற மாதிரியான வேலை கிடையாது இது இது வந்து ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரீயாக இதை வந்து லவ் பண்ணி பண்ணால் தான் இந்த கிரியேட்டிவ் சைடில் இருக்கிற வேலைங்கிறதுனால அப்படி பண்ணால் தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ அவர் அவர் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இயர்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது அதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேர் பார்த்துருப்பார் இவ்வளோ நாள் அவர் நிறைய பேர் மீட் பண்ணிருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பார் ஸோ அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸில் அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி கண்டிப்பாக வந்து தெரியும் நான் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் பட் இப்போதைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியாது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக அந்த அந்த இடத்த யாரும் ஃபில்லெல்லாம் பண்ண வேணாம் ஒருத்தரோட இடத்த இன்னொருத்தர் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கான அவசியமே கிடையாது அவங்க அவங்களுக்குன்னு தனி தனி இடம் இருக்குது அது எப்படியாப்பட்ட இடம் அது வந்து நம்ம எப்படி எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அது அதுக்கான ஒர்க் தான் இப்போ நான் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறது நான் என் மைண்டில் ஒன்று வச்சுருப்பேன் நடக்குதோ இல்லையோ பட் ஆனால் அதுக்கான ஒர்க் தான் நான் போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த இடத்துக்கு எப்படி போகலாங்கிற அந்த வழியில் தான் நான் போய்ட்டு இருப்பேன் கண்டிப்பாக நான் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில பட் ஆனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறது மட்டும் ஹாய் என் பேர் ஜெயந்த் நான் வந்து பவர்ன்ற கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் மீ பாய்ஸில் அதாவது என்ன என்னோடய கேரக்டரே எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நான் வந்து ப ஸ்டார்டிங் அது அதை பற்றி படிக்கும்போது ஸோ அது அதுக்கு முன்னாடி நான் லைனாகவே வந்து லை எனக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் ஐத்து அது இது வரைக்கும் மீம்ஸ் பற்றியோ மீமஸ் பற்றியோ ஒரு வெப்சீரீஸோ ஒரு படமோ இது வரைக்கும் வந்ததில்லை ஸோ அதுவே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு தான் நாங்கள் வந்து ஷூட்டுக்கு போகணும் நாங்கள் நல் பயங்கர ஃபன்னாக இந்த ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ நல்லா பண்ணி அது வந்திருக்கு உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் வணக்கம் பேர் சித்தார்த் இந்த வெப் சீரீஸில் மீன் பாய்ஸ் அப்படின்ற சீரீஸில் வந்துட்டு நான் ஜம்போ அப்படின்ற கேரக்டர் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜம்போ பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு ஒரு எந்த டெசிஷன் எடுக்கணுனாலும் கொஞ்சம் பயம் அவனுக்கு தயக்கம் அது நிறைய யோசிப்பான் கடைசியில் வேணானே டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வரும்போது கூட இருக்க இருப்பான் மோஜான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதி தான் ஆதித்யா பாஸ்கர் ரோல் ப்ளே பண்ணார் அவர் வந்துட்டு நானும் அவனும் பயங்கர பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவன் வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு அவனோட ஆசையும் என்னோடய ஆசையும் ஒன்று தான் பட் அவன் அதை வேறு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறான் நான் அதை ஒரு வேறு ஒரு பயத்தோடு பார்க்குறனால ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதுக்காக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பெல்லாம் வந்து எந்த விதத்துலையும் பாதித்தது கிடையாது ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாகவே போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மீம் க்ரியேஷன் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட் வந்து உள்ளே இருக்கனால ஸோ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த மீம் க்ரியேஷன்றது ஒரு ஈஸியான விஷயமே கிடையாது ஸோ அது ஒரு மீம் க்ரியேட்டராக நான் அதில்
பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது அண்ட் எல்லாருமே எஃபோர்ட் போட்டிருக்கோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை டெக்னிக்கல் சைட்லையும் இந்த ஹோல் க்ரூ எங்களுக்கு காசு பண்ண பீப்புலேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்க அண்ட் சோனி அண்ட் சோனியில் தான் ரிலீஸ் ஆகுது சோனி லோக்கில் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போ பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக வேர்த்தாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் பண்ணிடுங்க நல்ல நல்ல கண்டென்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் சோனியில் ஸோ அப்படிப்பட்ட வரிசையில் மீ பாய்ஸும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு வெப் சீரீஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ இது வந்து ஒரு ஜோவியலான படம் தான் இந்த கேரக்டர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அதாவது மீன் பாய்ஸுங்கிறது பேர் மீன் பாய்ஸ்னா காலேஜில் இருக்கிற சில ஆட்களை வந்து சில பசங்க வந்து உள்ள இன்டர்னல் கா காலேஜ் வந்து மீன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி ப்ரொஃபஸர்ஸை கண்டிப்பாக ஆகிடுவோம் மீனுக்கள் ஆகிடுவோம் ஏதாவது ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கும் இந்த கால மீனுக்கும் நடக்கிற ஒரு டக்அப் வார் தான் இருக்கும் மீன் பாய்ஸ் சோனி ஒரிஜினல் மீன் பாய்ஸ் கம்மிங் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்னு சொன்னால் ஆமாம் எனக்கு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தான் ஏன்னா நான் காலேஜ் போனது கிடையாது பாலிடெக்னிக் படித்தாரு நான் வந்து டீனாக நடிக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது ஒரு டபுள் பிஹெச்டியாவது இருக்கணும் ஸோ இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷ் டிக்ஷன்லாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால் ரைட்டர் பற்றி இது மாதிரி இவ்வளோ இங்கிலீஷ் டைலாக் இருக்குது ஐ கான்ட் சாரி அவர் வந்து ஓகே ஓகே எல்லாத்தையும் தமிழ் தமிழ் ஆக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போட்டேன் மீன்ஸை போட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் இப்போ எல்லா ஏகப்பட்ட மீன்ஸ் வருது இப்போ பாதி பேர் வந்து இப்போ உங்கள் மீன்ஸை பார்த்தோம்னா ஸ்மைல் பண்ண தோணுது பா பாதி பேருக்கு வந்து மீன்ஸ் பார்த்தோம்னா கடுப்பு ஸோ இந்த மீன்ஸ் எப்படி இது மீன் பாய்ஸுங்கிறது ஸ்டோரி இது வந்து ஒன்லி மீன்ஸை வச்சு கதை கிடையாது இந்த ஸ்டோரியில் சில மீம்ஸ் வந்து டீனை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா மீம்ஸ் வந்து பர்டிகுலராக சில பேர் ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஆட்களை கூட அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட மீம்ஸ் எல்லாம் வருது இந்த இதில் கேட்டிருந்தாங்க தமிழ் சீ சிவங்கராஜன் அவர்களை ரொம்ப வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி உருவத்தை வச்சு கலரை வச்சு ஒரு மாதிரி இந்த பாடி ஷேமிங் மீம்ஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு வகையில் தவறு தான் மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு புரிய ஒரு நகைச்சுவையோடு புரிய வைக்கிறதுல வந்து மீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது அந்த மாதிரி தான் ஒரு நகைச்சுவையோட கூடிய மீம்ஸ் வந்து இன்னொருத்தரை பாதிக்குது தனிப்பட்ட முறையில் இல்லாட்டினாலும் பொதுவாக பாதிக்குது அதுக்காக அவர் சண்டை போகிறார் அவர் தான் அந்த சீன் வரேன் இப்போ இங்கே ஏகப்பட்ட மூவி வந்து ஓடிடியில் வருது வெப் சீரியஸும் ஓடிடியில் வருது வந்து அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 படங்கள் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> நடித்த படங்களை தேட்டர் வந்து பார்க்குறாங்க சில சமயம் பிக் ஸ்டார்ஸ் படங்கள் தான் பார்க்குறாங்க அப்படி இல்லாமல் எல்லோரும் நடித்த படத்தையும் தேட்டர் பார்க்கணும் தேட்டரை மிஸ் பண்ணக்கூடாது தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கும் டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு படம் பார்க்கும் அதே நேரத்தில் வந்து டெக்னாலஜி இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருச்சு அது வந்து நம்ம வீட்டு தேடியே வருது கைக்கு வருது ஸோ அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் ஸ்கூல் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் காலேஜ் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஆன்டகனிஸ்டாக வந்து ஸ்கூல் ப்ரொஃபஸரையும் ஆசிரியராக காட்டுறாங்க இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன் நம்ம ஊரில் ஒரு நல்ல அழகாக தானே காமிச்சிருந்தாரு இல்லை இப்போ இப்போ வர படங்கள்ல எல்லா வாத்தியாரும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஸ்கூலில் படித்து தானே எல்லோரும் டேரக்டர் ஆகும் கண்டிப்பாக முன்னாடியெல்லாம் பிடி வாத்தியார் கையில் கம்பு இருக்கும் தமிழ் வாத்தியார் கையில் கம்பு இருக்கும் நிறைய வாத்தியார்கள் கம்பு வச்சுருப்பாங்க நான் படித்த ஸ்கூலில் வந்து காட்டாமனுக்கு செடியை ஒடிச்சுட்டு வர சொல்லி காட்டாமனுக்கு செடியை ஒடிச்சுட்டு வர சொல்லி அதை பிடுங்கி அதை பிச்சு அடிப்பாங்க புரியுதுங்களா அந்த இலையை வேறு பிச்சு கொடுக்கணும் 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அடக்குமுறையான பள்ளி ப காலங்களில் வந்து இருந்து வந்தவங்க தான் நிறையா டேரக்டர்ஸ் நிறையா ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறையா ஆக்டர்ஸ் நிறையா டெக்னீஷியன்ஸ் இப்போ நீங்கள் நான் எல்லாருமே இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் கிட்ஸுக்கு தான் வந்து இந்த சட்டம் வந்துருச்சு அதை பற்றி அதை பற்றி நான் அவேர்னஸ் சொல்லுது அச்சு நான் எங்கள் அப்பாட்டு சொல்லுவேன் நான் இந்த ஒரு இது இருக்குது அந்த சட்டத்தை படி பத்து ஒம்பது எட்டுன்னு ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி போட்டு விட்டுருவேன் அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் அது தப்புங்கிறதையும் கொஞ்சம் இந்த சைடு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலையும் இப்போ மாற்றம் வந்துருச்சு ஸோ ஆனால் மெஜாரிட்டியாக இப்போ இருக்கிற பெரிய டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த சின்ன டேரக்டராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி சூலிங் சிஸ்டத்துலேருந்து தான் வந்தவங்க வாத்தியார கண்டாலே பயமும் கோபமும் இருக்கும் அவங்கள்டேருந்து படைப்பு இப்படி தான் வரும் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மலையாள சினிமாவில் போயிட்டு அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க அது நமக்கு பெருமை தமிழ் சினி தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்கள் பண்ணுவீங்களா மலையாள படத்தில் நிறைய பண்ணுறதா நான் கேள்விப்பட்டோம் தமிழில் படங்கள் நிறைய இது பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு படம் நினச்சிட்டு இருக்கேன் பாரஞ்சு நீலம் ப்ரொடக்ஷன் மற்றும் பலூன் பிக்சர்ஸோட சேர்ந்து டைட்டில் ரோல் லீடாக நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு படம் நடிக்க போகிறேன் தமிழில் நிறைய பண்ணுறேன் தமிழ்லேயும் அதாவது ஒரு இம்பேக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ம மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் ஆஃப்டர் பின்னல் முறையில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த இம்பேக்ட் வந்து இன்னும் அப்படியே கூட்டிகிட்டே போகுது இந்த ஒரு குறையவே இல்லை ஸோ அதனால் நிறைய படங்களில் நான் வந்து கலை காட்ட வேண்டியிருக்குது ப்ளஸ் பெரிய ரோல்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ